അഴിമതിക്കെതിരെ അനുരഞ്ജനമില്ലാത്ത പോരാട്ടം വികസനത്തിന്റെ പുതിയ പാതകൾ വെട്ടിത്തുറന്ന കേരളം അശരണർക്കും ആലംബഹീനർക്കും താങ്ങും തണലുമായി യുവജനതയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ നാളങ്ങൾ പകർന്നു സ്ത്രീ സുരക്ഷയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കി കേരളം വളരുകയാണ് ജനനന്മ ലക്ഷ്യമാണ് ജനപ്രിയ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മാസവും ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് ഇരുന്ന മന്ത്രിയും അതിനു മുമ്പ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരുന്ന മന്ത്രിയും ഒക്കെ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം ശരിയല്ല എന്നാൽ വലിയ ഭീമമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിന് മൂവായിരവും നാലായിരവും കോടി കടമ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആകാശമൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊന്ന് റെഗുലറൈസ് ചെയ്താൽ കോർപ്പറേഷനെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാം അപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് കടം വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കാരണം വരുമാനവും ചെലവും ഈക്വലാണ് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ കണക്ക് പരിശോധിച്ച് വന്നപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു ലോൺ ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അൻപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഡെയിലി അടച്ചാൽ മതി എന്നാൽ വേറൊരു ലോൺ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടിയുടെ ഉണ്ട് അത് പല ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ മറ്റത് ദീർഘകാല വായ്പയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യ രണ്ട് കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപയോളവും അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ കണ്ട് അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ തുക അടച്ചാൽ മതി അറുപത് ലക്ഷമോ ബാക്കി രണ്ട് കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഡെയിലി നമുക്ക് ബാലൻസ് വരും അങ്ങനെ ബാലൻസ് വന്നാൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും മുപ്പത് ഗുണം രണ്ട് ഒരു അറുപത് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പള ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് എൺപത് ലക്ഷത്തിന് എൺപത് കോടിക്ക് അടുത്ത് മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്ട് അറുപത് എഴുപത് കോടി രൂപ മിച്ചം വരികയാണെങ്കിൽ പത്ത് കോടിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കും പിന്നെ പെൻഷൻകാർക്ക് പകുതി ഗവൺമെൻറ് തരുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് നല്ല വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദീർഘ ദൂര സർവീസുകൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സർവീസുകൾ ഒക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നല്ല ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടം ചെയ്ത് കെട്ടപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റൂട്ടുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓടുന്നില്ല അതാണ് ശരിക്കും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റൂട്ടുകൾ കാരണം ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആയിരവും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ആളുകൾ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കളികൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനം തമ്മിൽ അഞ്ചിരട്ടി വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കെഫ് ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരം വോൾവോ ബസ്സുകൾ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വേണ്ട ഈ വണ്ടി നൂറ് നൂറ് വണ്ടികൾ വീതം അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ രൂപവും ഭാവവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും എല്ലാം തീരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നേ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത് എനിക്ക് മുൻപിരുന്ന മന്ത്രിമാർ അതിന് അവർ പെട്ടെന്നൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം പതിനായിരത്തി രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം നിർത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ എം എൽ എമാരെല്ലാം അതിൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് സാറേ അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഇത് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലല്ലോ ഇത് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ രാത്രി പണി കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടത് വണ്ടിയെ പതിനഞ്ച് പേരെ ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതങ്ങ് നിർത്തിക്കളഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അപ്പം പലരും പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെങ്കിലും പോ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞതാണ് ശരി അത് നിർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഏഴായിരം രൂപയിൽ വരുമാനം ഉള്ളത് വരെ ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഈ മിനിമം ചാർജ് ഏഴ്
പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര പ്രദേശം എൻ്റെ നാടായ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ആ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല പോകാൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലുമില്ല നല്ല ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിലാണ് ഒരു പാമ്പ് വഴിക്ക് വട്ടം കിടന്ന ആളുകൾക്ക് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയിലേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മാസമേ ആയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല പല പരിപാടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആലോചിക്കുന്നു ദേശീയ ശരാശരി ഒരു ബസ്സും എംപ്ലോയീസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തമിഴ്നാടിന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളോട് കൂട്ടി ദേശീയ ശരാശരി എടുക്കുമ്പം ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്കത് ഒൻപതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് അതെങ്ങനെ റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അത് വൺ സിംഗിൾ ഷിഫ്റ്റോ ഡബിൾ ഷിഫ്റ്റോ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി തൊഴിലാളികൾക്കും അതിനകത്ത് എതിരില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ യൂണിയൻകാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കത്തില്ല ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വന്നാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അതല്ലാതെ എല്ലാവരോടും കൂടെ ആലോചിച്ച് പലരുടെ ഇടയിൽ പാമ്പിയാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരോടും ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുശീൽ ഖന്നയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് സാർ ഇങ്ങനെയല്ല അത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം വണ്ടികൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അധികം ആളെ വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ തന്നെ ഈ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാം മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ മൂന്ന് സോണായിട്ട് തിരിക്കാൻ പോവാം സൗത്തും സെൻട്രലും നോർത്തും മൂന്ന് സോണായിട്ട് തിരിച്ച് അത് മൂന്ന് മനോരമാരുടെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ തമ്മിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ലാഭം ഏത് സോണിലുണ്ടാകുന്നോ ആ സോണിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നമ്മൾ ബോണസ് കൊടുക്കും വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇതൊരു ആരോഗ്യപരമായ ഇതിപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പേര് കാണിച്ച് നിന്നേച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാപനം പൂട്ടിപ്പോകും അത് പൂട്ടിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റു സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പല ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ലാഭത്തിലാണല്ലോ പിന്നെ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ലാഭത്തിലാക്കി കൂടാ ഇന്ധനത്തിൻ്റെതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പരിശീലനം വേണ്ട ഈ മൾട്ടി ആക്സിൽ വണ്ടികളുണ്ട് ഈ പുതിയ എന്തോ എൻ്റെ പേര് സ്കാനിയ അല്ലേ സ്കാനിയ പോലുള്ള അത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം പരിശീലനം ഉള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അത് പരിശീലിപ്പിക്കാമല്ലോ അത് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പരിശീലനം കിട്ടി അവർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് വന്നോളൂ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർമാരെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തു വന്ന് ഡ്രൈവറെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഡ്രൈവർമാർ സമർത്ഥന്മാരാണ് അവരെ അത് ഓടിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പഠി പഠിപ്പിക്കണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുള്ള നടപടികളൊക്കെ സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തീർച്ചയായും ഒക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാനത് അതൊരു ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭഘട്ടമായിട്ടൊരു ടെമ്പററി റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നുള്ള ഒരു ഒരു തുടങ്ങി നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നുള്ളേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റോട് കൂടി ആ റിപ്പോർട്ട് റെഡിയായിട്ടു ജലഗതാഗത വകുപ്പ് വർഷങ്ങളായി നഷ്ടത്തിലാണ് അതും നഷ്ടത്തിൽ അത് ഇപ്പം നല്ല ഡോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്കിൽ ബോട്ടുകൾ വെച്ച് വലിച്ച് പിന്നെ കരിക്ക് കയറ്റി ഡ്രൈ ഡോക്കുണ്ട് സ്ലിപ്പ്വേ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡോക്കുകളുണ്ട് അത് ബോട്ടുകളൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ സർവീസ് ഒരുമാതിരി മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് നമുക്കൊരു ബോട്ട് ഒരു സോളാർ ബോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ വിജയമാണ് അത് ആ കായലിൻ്റെ അക്കരയക്കര വൈക്കം തവണക്കടവാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു കോടി ഒന്നര കോടി രൂപ വിലയുള്ള ബോട്ടാണ് അത് പിന്നെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട്
കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളിടത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മാസമേ ആയുള്ളത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കൂടെ പോയാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് വളരെ വിജയമാണെന്ന് ഇന്നലെ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ആ ബോട്ടുകൾ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിലവിലുള്ള പഴയ ബോട്ടുകൾ അത് ഫൈബർ ബോട്ടുകളുണ്ട് തടി കൊണ്ടുള്ള ബോട്ടുകളുണ്ട് ഫൈബർ ബോട്ടുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഈ തടി കൊണ്ടുള്ള ബോട്ടുകളാണ് റീപ്പ് പണിയും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടെ കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം കയറി നിന്നിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വീണ്ടും ട്രൈഡ് നോക്കി കയറ്റേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനും കുട്ടനാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബോട്ട് യാത്ര കൊച്ചിലെ മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാലം മുതൽ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതനുസരിച്ച് തീർച്ചയായും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ആ രംഗത്ത് ഈ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വാഹന വൈ വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ മുഴുവൻ ജി പി എസ് ചിപ്പ് വെക്കാൻ പോകാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി അവർ ഓടാനായിട്ടെല്ലാം റെഡിയായി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ആ റൂട്ടിലില്ലാത്ത വണ്ടികൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഓടുന്നു മുന്നേ ഓടി ആളുകളെ എല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വണ്ടികളും അതോടൊപ്പം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളും അതോടൊപ്പം ഈ മഞ്ഞ ബോർഡുള്ള വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും ടിപ്പർ ലോറി ഉൾപ്പെടെ ഇത് ജി പി എസ് സഹായത്തോടെ ഇത് ചിപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ അൻപത്തി ഒൻപതോ അറുപത്തിരണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ജോയിൻ്റ് ആർ ടി ഓഫീസ് ആർ ടി ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവിടെ ഇരുന്നാൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയാൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫൈൻ ചെല്ലുന്ന സിസ്റ്റം വരെയുള്ളതാണ് എലക്ട്രോണും സീഡാ കമ്പനിയും കൂടെ ഇപ്പോൾ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ താമസമില്ലാതെ ഈ വർഷം തന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മുന്നേ സമയം തെറ്റി ചോടുന്ന വണ്ടികളെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പിടിക്കാം ബൈക്കിൽ പോയി അവൻ്റെ പുറകെ പോയി ഇവനെ കയറിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ആധുനികമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെയും കെ എസ് ആർ ടി സിയെയും കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക ഓൺലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓൺലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഈ ലൈസൻസ് ന് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അത് എവിടെയെല്ലാം ജോയിൻ്റ് ആർ ടി ഓഫീസുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം ആർ ടി ഓഫീസുണ്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്ത അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഓണർഷിപ്പിൽ അതിൻ്റെ പുതിയ ഏറ്റവും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെക്നോളജി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ലൈസൻസുമായിട്ടായിരിക്കും ഒറിജിനൽ ലൈസൻസുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാവുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചില കമ്പനികൾ രംഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അത് ബിഡ് ചെയ്യും ബിഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലേഡീസിന് വേറെ ജെൻസിന് വേറെ ടോയ്ലറ്റ് ആ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് വരുമാനം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അംഗസംഖ്യ കുറവാണ് വണ്ടികൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം കൂടുതൽ വണ്ടികളും കൂടുതൽ മോട്ടോർ വാഹന പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് വരുമാനമുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ആളുകളും കൂടുതൽ
ഈ നാല് കെട്ടിടങ്ങളെ കെ ടി ഡി എഫ് സി പണിതു അതൊന്ന് തിരുവല്ല ഒന്ന് കോഴിക്കോട് ഒന്ന് തമ്പാനൂര് ഒന്ന് അങ്കമാലി അങ്കമാലി അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭത്തിൽ ചില ഈ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴി ഇത് പണി പണിത കാലത്ത് ഇല്ലാഞ്ഞ ചില നിയമങ്ങൾ പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ചില നിയമങ്ങളാണ് അത് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ഏതായാലും അത് അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാം കാരണം ഈ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ ഒ സി തന്ന് ഞങ്ങൾ കെട്ടിടം തുടങ്ങുന്ന കാലത്തില്ലാത്തൊരു നിയമം പിന്നുണ്ടാക്കിയാൽ അതങ്ങനെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതും ആവശ്യമുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരറ്റം മുതൽ അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ഈ നാല് കെട്ടിടം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ആവശ്യമായ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നല്ല തിരക്കുള്ള പിന്നെ ഡിപ്പോകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇപ്പം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ആൾ കയറുന്ന ബസ്സിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളതിനുള്ള ഫണ്ട് ക്രമീകരിച്ചു അതിനെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം പണികൾ ആരംഭിക്കും എയർപോർട്ടിലെ ബാത്റൂം പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെയും ബാത്റൂമുകളാക്കണമെന്ന് വിശ്വസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രാരംഭഘട്ട ചർച്ച നടന്നു അതിനുള്ള പണവും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതും ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും